Ah, c'est un fruit délicieux et très bon pour la santé. Mais il y a comme un hic. This is a video of the uh, Jalisco cartel, which is one of the groups involved in the fight over the avocado sector in the state of Michoacán in Mexico. In the avocado industry, uh, prices and international demand have soared so much that for you as a criminal group, if you manage to only get um, your hands on a fragment of the overall financial resources that are flowing in the sector, that you do get a major payday out of it. Um, hence, it's become so attractive for criminal groups to diversify their criminal portfolio. Hey, hey. As an entrepreneur, um, you will receive uh, a visit by a plain called member of, of the criminal group who asks politely for a contribution to their cause, or it's usually phrased that way uh, along those lines. If you don't comply, um, there's an escalation of threats and violence, um, including uh, violence against um, properties, or just being destroyed, or even your family being attacked, being kidnapped, being taken, being disappeared, being killed in the process. Ce qui a causé cette escalade de violence au Mexique, ce sont nos propres comportements alimentaires. Parce que ces acides gras insaturés sont réputés réguler le mauvais cholestérol et préserver le système cardiovasculaire, l'avocat est devenu en moins d'une décennie le super aliment préféré d'Instagram et des adeptes de la cuisine healthy. La consommation européenne est passée de 202 millions de tonnes en 2008 à 650 millions de tonnes en 2018. Le revers de la médaille, c'est que la production d'avocats présente un grand danger écologique. En janvier 2020, le restaurant parisien Marlette a même publié un post Instagram très clair afin d'expliquer pourquoi il a arrêté de servir des avocats de toast. En moyenne, il faut 1000 litres d'eau pour faire pousser 1 kg d'avocat contre 180 litres pour 1 kg de tomates et 130 litres pour 1 kg de salade. Résultat, on assiste à de nombreuses sécheresses dans les pays producteurs. Et si on s'en tient juste au goût J'ai acheté 3 avocats provenant de 3 pays distincts. Mexique, le premier producteur mondial. Pérou, troisième producteur mondial, très présent sur les étals français. Et Sicile, plus proche de nous donc, dans un magasin réputé pour ses produits de très bonne qualité. Salut Alison Salut Adrien Tu sers des avocats ici Ouais, on sert des avocats. Même si la production de ce fruit pose pas mal de questions Ouais, franchement pour un restaurant végétarien, je trouve ça important d'avoir de l'avocat. Si je te fais goûter trois avocats, deux qui viennent d'un peu loin et un autre légèrement plus local, est-ce que tu crois qu'on verra une différence C'est possible, ouais, carrément. On y va Ouais, allez Si j'étais en magasin, je pense que je choisirais celui-là. Il a une bonne couleur. Il a l'air d'être plutôt mûr. Normalement, un bon avocat, quand tu prends un couteau et que tu fais comme ça, tu dois pouvoir enlever le noyau facilement. Prête Yes Hey Il n'a pas non plus un goût de dingue. Il est vraiment bon. Tu les casses Le Mexique arrive dernier. J'étais vraiment entre ces deux-là en fait. Et les prix Le premier n'est pas le plus cher. Est-ce que, comme d'autres restaurants parisiens, tu pourrais arrêter de servir de l'avocat Ouais, carrément. Bah, déjà, on a carrément réduit notre. Euh... Enfin, la consommation d'avocats. Il y a une période où on en commandait vraiment pas mal, je pense euh, environ 100, 150 par semaine. Et là, on est plutôt à 50 par semaine. Salut, salut. Merci à toi. Ciao. Ciao. L'avocat de Sicile a beau être relativement local, il a les mêmes besoins en eau que celui du Pérou et du Mexique. Alors, si vous voulez continuer de vous régaler d'avocats au toast, voici trois propositions. D'abord, faire comme Allison et réduire sa consommation. Ensuite, la restreindre aux provenances les moins éloignées. Enfin, en acheter seulement entre octobre et avril, lorsque c'est la saison dans ces pays producteurs.